ಸದೀಗ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ವಿದ್ಯುತ್ ಉಳಿತಾಯ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಅನ್ನು ಉಳಿಸಲೇಬೇಕು ಆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಟ್ಯಾಬ್ಲೋ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇಂಧನ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಈ ಒಂದು ಟ್ಯಾಬ್ಲೋ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಲ್ ಇ ಡಿ ಬಲ್ಬ್ಗಳನ್ನ ಬಳಸುವ ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಉಳಿಸಬಹುದು ಆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಟ್ಯಾಬ್ಲೋ ಇಂಧನ ಒಂದು ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಇನ್ನು ಸೌಭಾಗ್ಯ ಯೋಚನೆಯ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮನೆಯನ್ನ ಬೆಳಗಬಹುದು ಎಲ್ ಇ ಬಲ್ಬ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಅಂತ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇಲಾಖೆಗಳ ಟ್ಯಾಬ್ಲೋಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಹಸಿರನ್ನು ಉಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಇಂಧನವನ್ನು ಉಳಿಸೋದು ಹೇಗೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕಿ ಸೇವಾ ಈ ಒಂದು ಟ್ಯಾಬ್ಲೋನ ಈಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಸ್ವಚ್ಛತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಬೇಕು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹಸಿರನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೆಳೆಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈಗ ಮತಾಯಿತರ ಜೊತೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಸರ್ ಈಗ ಟ್ಯಾಬ್ಲೋಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಜೊತೆಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಉಳಿತಾ ಇರೋ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಈಗ ನೀವು ನೋಡಿದಂಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಉಳಿತಾಯ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ದೇಶ ಇರ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿರುವಂಥ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಿ ಸಮ್ಮರ್ನಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಕಟ್ ಪವರ್ ಕಟ್ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ರೈತರಿಗೆ ಕೂಡ ಪವರ್ ಕಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದೆ ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಈ ಎಲ್ ಇ ಡಿ ಬಲ್ಬ್ಗಳನ್ನು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ಟಿಗಳು ಪಂಚಾಯತ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಶೋಭಾ ಕಮಂದರಾಜ ಮೇಡಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಅದನ್ನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರು ಇಂಧನ ಇದು ಕರೆಂಟನ್ನು ಬಚಾವ್ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಸಿ ಸಿ ಎಫ್ ಎಲ್ಗಳನ್ನೇ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಆವಾಗ ಸ್ಟೇಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದರು ಪಂಚಾಯತ್ ಆಮೇಲೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈಗ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಟ್ಯಾಬ್ಲೋ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ರೈಲ್ವೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಜೊತೆಗೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮಂದಿ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ರೈಲನ್ನು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ದೂರ ದೂರದ ಊರುಗಳಿಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈಗ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಯ ಟ್ಯಾಬ್ಲೋವನ್ನು ರೈಲಿನ ಮೂಲಕವೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂಚಾರವನ್ನು ರೈಲಿನ ಮೂಲಕವೇ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ರೈಲಿಗೂ ಮತ್ತು ಭಾರತಕ್ಕೂ ಒಂದು ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧ ಅದೇ ರೀತಿ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಯ ಟ್ಯಾಬ್ಲೋ ಆಗ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿತ್ತು ಜನ ಹೇಗೆ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈಗ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಭಾರತ ಬಹಳಷ್ಟು ಮುಂದೆ ಸಾಗಿದೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹಲವಾರು ಬುಲೆಟ್ ಟ್ರೈನ್ ಅಂತ ಯೋಚನೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಮೆಟ್ರೋ ಈಗಾಗಲೇ ನೀವು ನೋಡ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡರ್ನೈಸ್ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತಿದೆ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯ ರೈಲ್ಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಈಗ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಹೈಫೈ ಹಂತಕ್ಕೆ ಈಗ ತಲುಪಿದ್ದೀವಿ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೂರ ದೂರದ ಒಂದು ಊರುಗಳಿಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರನ್ನು ಈಗ ನಾಗ್ಪುರದ ರೈಲ್ವೆನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಟ್ರೈನನ್ನು ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ವಿಕಾಸ ಅನ್ನೋದು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನ್ ಇತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಭಾರತದವರು ಭಾಳ ಹೆದರ್ಕೊಂಡಾಗ ಹತ್ತಾ ಇದ್ರು ಟ್ರೈನ್ಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ನಾವು ಹತ್ತೋದು ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈಗ ಆ ರೀತಿಯಾಗಲ್ಲ ಬ್ರಿಟಿಷರೇ ಅಥವಾ ಲಂಡನ್ ಅವರೇ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಅವರೇ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಟ್ರೈನ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುವಂತ ಕಾಲ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಸರ್ ನಾವು ವಿಕಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ರೈಲಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡುವಾಗ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ
ಚುವಾನದ ಕೂಡ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುವಂತದ್ದು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೋಗಳು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಈ ಟ್ಯಾಬ್ಲೋಗಳನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡಿರಬಹುದು ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳ ತಿಂಗಳುಗಳ ಶ್ರಮ ಇರುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಹಿಂದೆ ಅನ್ನೋದು ಈಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೆನ್ಸ್ ಏನು ಬಹಳ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ವಿಚಾರ ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೆನ್ಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ವಿಚಾರಗಳೇನಿರ್ಬೋದು ಗಡಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೈನಿಕರ ಒಂದು ಟೆನ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಸರ್ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೆನ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೆನ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಈಗ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಶತ್ರುಗಳು ನೀವು ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೆನ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ದಾಟಿ ಬಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಶಾಕ್ ಹೊಡಿತದೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕೊಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಶಾಕ್ ಹೊಡಿತದೆ ಈಗ ಹೇಗೆ ನಾವು ಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ನಮ್ಮ ದೇಶದೊಳಗೆ ಶತ್ರುಗಳು ಬರದಂಗೆ ಹೋಯ್ತು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದೊಳಗೆ ಇನ್ನಿತರ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಈಗ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಆನೆ ಕಾಟಗಳಿದೆ ವನ್ಯ ಮೃಗಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಇವರು ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೆನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆನೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಕೃಷಿಯನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡದಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆನೆಗಳು ಬಂದಾಗ ಅದು ಮುಟ್ಟಿದ ಕೂಡಲೇ ಶಾಕ್ ಹೊಡಿತದೆ ಈ ರೀತಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೆನ್ಸ್ ಗಳು ತುಂಬಾ ಒಂದು ಸಹಕಾರಿ ಆಗಿದೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಹಾಳಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಸರ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೂವಿನಲ್ಲೇ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವಂತಹ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಗಾಂಧಿ ಟೋಪಿಗಳನ್ನು ಹಾಕೊಂಡು ಹೋರಾಟ ಆಂದೋಲನ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತು ಜನವರಿ ಇಪ್ಪತ್ತಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಸ್ವರಾಜ್ನ ಕೂಗು ಎದ್ದೇಳುತ್ತೆ ಜನವರಿ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತರಲ್ಲಿ ಆರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಜನವರಿ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತರಲ್ಲಿ ಅದೇ ದಿನವನ್ನ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನ ಜಾರಿ ತರೋದಕ್ಕೆ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಶಾಂತಿಯ ಪ್ರತೀಕ ಭಾರತ ಎಂದೂ ಕೂಡ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಬಯಸುವಂತಹ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅದರ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿ ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಶಾಂತಿಯನ್ನ ಸಾರುವ ದೂತ ಭಾರತ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಡೆಮೋ ಅನ್ನ ನೀವಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆಯನ್ನ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರ ನಾನು ಕೇಳೋದಿದ್ದೆ ಸರ್ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಈಗ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಏನ್ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಈಗ ಬೇರೆ ಅತಿಥಿಗಳು ಈಗ ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಅವ್ರನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಹೇಗೆ ಈಗ ಜನರಲಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನ ಇರುವವರನ್ನು ಅಂತ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಈಗ ಇರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ಜೊತೆ ಒಳ್ಳೆ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯರನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಅಭಿನಂದನಾ ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತಿಸಿಕೊಂಡು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಯಾವ ದೇಶಗಳು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರ್ತವೆ ಅಂತ ದೇಶದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ಬರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಹಿಂದಿನಿಂದ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರಿ ನೆಲ್ಸನ್ ಮಂಡೇಲ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಮೂರು ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲಿ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಬಂದಿದೆ ಇಂಡಿಯಾ ನಮ್ದೀಗ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಅಂತ ನಾವು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಬಂದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ನಂಟು ಬಹಳಷ್ಟು ಹತ್ತಿರ ಆಗಿದೆ ನೆಲ್ಸನ್ ಮಂಡೋನ ಅವರ ಒಂದು ಸಮಯದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮ್ದು ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಬಾಂಧವ್ಯ ಇದೆ ಆಗ ಅದು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಅವರು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಕಮಿಟಿ ನಾವು ಯಾವ ದೇಶದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಕೂಡ ಇರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಸ್ ಈಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಪುಟಾಣಿ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು